又不是战术布置的任务，为什么拼着命偷这些资料？那这慈善福利院的名号，坐上百万人口的名声，必须包括他。Such a hurry to find me. What's up? I need a clarification. The article was published in Cure. Explain what? This is my paper. Now I'm going to write your name. Isn't it? Your article? Ning, you work in my laboratory. The equipment and the funding are all provided by me. Without my leadership, how could your experiment be successful. This result is because of our joint efforts. Yes, at a laboratory, my name is on the thesis. This is the way it's always done. There's nothing wrong. You don't need to worry about that. I and the editors are good friends. They're willing to tolerate a certain amount of unsupported data in the article. After all, in the field of medicine, time means everything. If you want to be successful, you have to grab the opportunity. 
I'm sure you can understand that, Ning. 作为一名科研人员，最重要的是严谨，不是速度。我们做科研的，不就是为了造福人类吗？不是为了个人名利。I can see you are convinced, but you have to understand, without me, a black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never in this life be able to publish a paper. In such an authoritative journal. Please pay attention to your words. You are a racist. You are a racist. No offense intended. I was just stating a fact. Then I will tell you a fact. In the past month, there were four articles in the QOS that were published by the Chinese Research Institute and the Chinese Government as a research unit of the QOS. 中国的科研力量已经越来越强，反而还有一些自以为德高望重的科学家，只能用一些剽窃的手段来稳固自己的地位。Name, what the hell do you want? Tell me. 你不经过我的同意发表我的论文，我可以不跟你计较。但是，你刚刚说了歧视中国人的言。我不能够接受。希望你能够郑重的跟我道歉。<笑> apologize. I'm kind enough not to ask you to apologize. Don't forget, your visa is about to expire. Now, do you want to continue staying here or not? 不用，我不会再跟你这种卑鄙小人起哄。You can leave, but no one else would dare use you. I advise you, Nate. Calm down. Don't ruin your future. 自毁前程的人是你。中国有句古话，多行不义必自毙。聪明。再见。Without me, a black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never, in this life, be able to publish a paper in such an authoritative journal. Sir,这是你们组进两周的进展吗？已经筛选了一千种还没有找到理想的。苏静，你那边什么情况？我刚刚跟您说呢，我们组这周发现两个分子，有点意思。目前我们组人正在确定和重复，等结果出来了，我再
朱书记。小王，给我开个门。这边。这一层都是我们原计划办公区，楼上是王老办公室。早啊早啊，这儿呢是我们平时办公的地方，这里是休息区，平时没什么事儿的时候可以在这休息。这边请。这就是苏老师办公室了，已被分配到他组了。好，进去吧。谢谢。苏老师你好，我是邱佳宁，今天来报道的。欢迎欢迎，来坐。谢谢。喝点什么？茶还是咖啡？咖啡吧。嗯。我什么时候可以开始工作？刚下飞机就要工作啊。休息两天，调整一下时差吗？调整时差用不了两天的。OK， 那么欢迎你入职，邱佳宁。谢谢。什么情况？他好像还挺神秘的。怎么讲？我来的时候问他个人情况，结果他滴水不漏。好赖好赖，跟我们玩高冷的吧！你肯定问人家有没有男朋友，结没结婚，人家觉得你八卦不理你、啊。烦不烦呀、啊、你？你们说什么呢？微微，你可得长点心啊！怎么了？你个死脑筋呀、啊！人家晚来的和尚会念经。我跟你说，你千万别说漏嘴了，他一来的工资都比你高。佳宁。你就先坐这儿吧，菲菲，你带裘佳宁去了解一下宿舍吧。昨天你让我改的报告，我还没改完呢。不差这一会儿了，赶紧去。你跟他去吧。好，谢谢苏老师。你跟我走吧。是我。你好，这里是 Origin Life 下属的原计划实验室，我是这儿的行政猪猪。你在一周前接受了我们的 offer， 所以我来跟你确认一下你的入职时间。不好意思，我因为家里有些事情耽误了，然后还在国外。哦，好的，那随时跟我们联系。跟谁打电话？适应都不对了。我去、啊。这男的长得这么帅，哎，我现在上班总算是有点痛快了。瞧你那花痴样，颜值即正义。你们两个没有见过男的吗？你这款不算。员工宿舍是我们公司提供给外地员工福利的。国外的情况我不敢说啊，但是在国内，我们公司提供的员工宿舍绝对是顶尖的。能，钥匙，以后你就住这了。谢谢。给。怎么了？倩姐，新来的裘佳宁，你打算怎么用？先把目前你手头上的实验分给他一部分吧。为什么呀，微微？你的这点心思全都写在脸上了。这件事情我最有打算，你先去忙吧。报告。There are 35 tables. There are 52 cards on every table. You have 15 minutes to memorize all the cards on all the tables. There will be a test. Do you know the deal Mr. Shaw made with me? If you fail the test, I can immediately eliminate you. 
Some memories can only be forgotten if they are associated with blood and death at their most. Tell me what is the fifth card, third row, tenth table. First card, tenth row, fifth table. Second card, first row, tenth table. Five, three, two, one.科学无国界一个原计划你出来乍到先了解一下项目吧你往后多看看不就知道了 Hello 那就叫我纯然吧春然上网那不是送货很慢不会啊祖国的便利啊
你那边不是上午十点吗？你怎么有空给我打电话呀？哦，那个，我今天比较闲，没那么忙。我问你啊，你给我发的是一个我们这儿影视学院的入学申请，你要这个干什么？我有一个同学，他想要留学。然后呢？他听说你们那的影视啊特别发达，然后就托我帮他问问。行吧，那等我有空了翻译完发给你。好的，谢谢姐姐啊。你好，崔法。啊，好的，稍等一下。Black haired, yellow skinned Chinese woman like yourself would never in this life be able to publish a paper in such an authoritative journal. Hello,主主姐,我来吧。谢谢。嗯,没关系。水深,这位请。看见没?帅哥呀。好帅呀。佳宁,你怎么看见男色这么无动于衷啊?对呀。不然呢,怎么办?学我们李博士,表面不动声
，但其实并不是没有，只是没有转录翻译，没有表达而已。科学讲究严谨，如果说作者的用词不够精准，就会误导读者。还有文章的第二。佳宁，曾老师，我们还有事儿，我先下去了。买奶茶，行，把其他病人还有家属先请出去，准备抢救。你刚才不是说找我有事吗？说吧。是这样的，昨天我找郑薇要资料看看，但是她拒绝了我。所以呢？我觉得她对我似乎有敌意。所以呢？我来这里是为了工作，不是来跟别人勾心斗角的。所以你希望我来替你解决问题，替你维持人际关系？我只是有点困惑。不用困惑，你别忘了，你是一个成年人，成年人的世界从来都要应付人际关系带来的压力，哪怕是儿童世界，也要学会处理和群体的关系。你知道你现在像什么吗？你就像是一个幼儿园小班的孩子，和同学闹别扭了，在这跟老师告状。我只是不知道怎么得罪他了。不知道。好，那我就说的再直白一些。你觉得刚才那样的场合有你说话的份儿吗？如果那篇文章真的像你说的那样有那么多的问题，编辑为什么要发表 ？Q 的编辑一向很畏惧权威，有时候他们也会送一些人情。就算是那样，也与你无关吧？我不这么觉得。可能你出国十几年，对国内的很多人情世故没有那么了解，但是有一句忠告必须得告诉你：年轻人无论在任何地方，都要虚心，要低调，少说多听。咱们中国人有一句话叫“沉默是金”，不是没有道理的。苏老师，行了，我觉得我不是在和你争论，我的话你听就听，不听我也不勉强。出去忙吧。小张，麻烦拿一下行李箱呗。小山，这是你的办公桌。我们行政办公室在那边，有什么事情可以随时来找我。研究员都是在这里办公吗？呃，组长有独立办公室，研究员们都在这儿。谢谢。嗯、啊，那你先忙，有什么事随时叫我啊。好。嗨，你就是新来这老山啊？你好。啊，本科在哪念的呀？ A 城，麦吉顿大学。啊，专业呢？物理化学。物理化学，那硕士和博士呢？博士是直接本校推荐读博的，博士专业分到了生物化学、生化分子方向。哦，那那你这么厉害，一天发表过很多文章吧？到目前为止，我就发表过三篇文章。那你影响因子最高的是几分啊？不到二十分。不到二十？不到。医生，我爸怎么样？病人已经脱离危险了，但是现在需要休息。你们进去看看他，但不要吵醒他。好，谢谢医生，谢谢医生。师傅，张大爷怎么了？啊，你干嘛？你轻点，弄疼我了。站好，站着。什么？我干嘛？你干嘛？我买奶茶呀，中午自由休息时间，我还给你买了一杯呢。你是不是把奶茶给张大爷喝了？我没有，你还没有证据就在人家那儿摆着呢，还没有，差点冒出人命，你知道吗？邱佳欣，我告诉你，你想走我不拦你，但这是医院，你给我规矩点，你不能这么胡闹。我真没有啊，你能不能轻一点？你能不能了解好情况再说呀？了解我根本不需要了解，因为在我眼里你就是这么不靠谱，你就这么没有责任心。我告诉你，在工作上你是我的代教老师，可是在人格上我们是平等的。就你这态度，我告诉你，我不给你点颜色看看，你这一辈子都长不了心。给我站着。傻不可辱，他不要我学生也不要了
，我也不收你这个气。美金可以吗？当然不可以。没有现金的话，可以用支付宝或者微信。我来办完付了。多少钱？三十块。好了。谢谢。不客气。您的餐。下次还你。嗯、我要个这个，还有一瓶水。别什么呀！为什么你要那么说我？什么时候不会分手还指责我？干嘛那么凶？我就算再笨再蠢，也不会给他们背人喝奶茶呀。所以我代价好吃。你对我连最基本的信任都没有吗？都说了没有没有，就是不信。不行，我不能为了他哭，算哪根葱啊他！秦斌，你等，新视频马上上线。刚才谢谢你，不客气，大家都是同事应该的。不过我好心提醒你一下，可以装个支付宝。看来，你适应的比我好。到什么庙念什么经吗？哪怕念的是维新的经。你是说，早上那件事儿？其实，那篇文章除了一些遣词造句上的瑕疵之外，我还有一个最大的疑惑。原文奇效。癌症样本数不足，又缺乏功能性实验，这篇论文根本不成立。怎么？说错了？没有，只是没想到你会跟我有一样的认知。作者用词不够精准，会引起读者的误解。但如果没有足够的样本数支撑，根本就是空中楼阁。这篇论文为了发表而发表，作者的出发点，我持保留态度。怎么？重新认识一下，很高兴认识你。二次见面，请多关照。对了，你是麦吉顿大学的 PhD。嗯、啊。查理教授头发还是那么少吗？你认识查理？以前学院交流的时候打过交道。你也在麦吉顿大学？莱德利尔大学，博士。毕业之后，一直在哈里实验室里从事一些生物化学。还有肿瘤分子生物学的一些研究。那个哈里，就是那个在 Q 二上发表了《癌组织与癌胖组织中端粒酶调控区 SNP 对转录影响》那篇论文的哈里。不相信？没有，我只是觉得那边实验条件那么好，你为什么要回国？你现在跟着苏老师啊？平时做些什么呢？看资料。你呢？在孙老师组里做什么？和你一样，做一些中学生都能干的活儿。你是说新来的裘佳宁和周小山走得很近？还有说有笑的，看着很来电。到底是国外待久了，整天稀里糊涂的
。看来有些事情我还得再点拨点拨了。金主任，真要好好谢谢你啊！要不是你及时抢救我这条老命，说不定就没了。这是我们的工作，应该的。给张大爷每小时测一次血糖，如果有什么情况，立刻向我汇报。好的，秦主任，那个裘医生呢？我还要当面好好谢谢他，怎么一天没见到他的人影啊？谢谢他干嘛呀？张大爷，有件事情我要跟您再强调一下，您这个糖尿病还没有完全治好，只是暂时压制住。我糖的东西以后千万不能再碰，知道吗？裘医生，他还太年轻，总是管不住自己嘴，买好吃的带到病房里边来。我把他调走了，省他再添乱。这这这这，张大爷，你你别激动，别激动。你你你是不是错怪邱医生了？他没给我吃不该吃的东西啊！他不是给您买了杯奶茶吗？那不是奶茶，那就是燕麦糊。昨天我看到别人喝奶茶，我嘴馋，我也想喝。邱医生怕我难过，就给了我一杯。我一喝，这哪是什么奶茶，这就是燕麦糊。你是不是把奶茶给张大爷喝了？我没有。你还没有，证据就在人家那儿摆着呢。还没有，差点闹出人命，你知道吗？邱家静，我告诉你，你想走我不拦你，但这是医院，你给我规矩点，不可以这么胡闹。哦，哦，这这这样啊，这邱医生啊，真是个有心的好女孩。我一定要当面好好谢谢她。对对对。对呃，那张大爷、王大爷，你们好好休息啊，我我再去参加别的房。啊，金主任慢走啊。啊苏老师，资料我都看得差不多了，是不是可以上手做实验了？哦，这个不急。对了，佳宁，我听说你最近和新同事走得很近啊。哦，就是孙老师组里的周小山。哦，周小山他刚来不久，有很多事情不了解，所以我就跟他。但是佳宁，你别忘了。他是孙老师的人，你是我的人，有一些尺度，我希望你能把握好。我不太明白你的意思，你就记住一点，和周小山保持一定距离。为什么？不为什么，记住就行了。苏老师，在工作上您是我的上司，但是工作之外就是我的私生活了，我有交朋友的自由。佳宁。我这是在为你的前途考虑。苏老师应该是怕我和周小山走太近，不小心把我们组在工作上的优势透露给他们组了吧？大家都是一个项目组的，你觉得我的格局有这么小吗？我之所以有这层顾虑，是因为我以前吃过亏。当然了，过去的事情我不想再提，但是我还是那句话，你刚刚回国，国内的很多事情看得不够透彻。很多时候知人知面不知心，我也确实是没有权利干涉你的私生活。我的话你可以选择不听，但是我该说的都已经说到了。张宇。我用我的账号登录公司的内网，想了解一下公司目前的项目情况，可是无法查看高级资料。你知道怎么才能查看高级资料吗？啊，是这样的，你现在登录内网所看到的内容呢，是公司允许你这个级别看到的。更高级别的内容呢，那是不会给所有人看的。那高级资料谁才能查看？组长，你说孙老师和苏老师。哎，我觉得倩姐的权限马上要上调了。为什么呀？因为他们这次的汇报好像进度要比我们那边的理想
，王老已经着手他们准备实验报告了。啊？怎么可能啊？我们怎么都做不出来数据，他们怎么做出来的？哎呀，人生呢就是这么不公平啊！我才不信呢，宋老师不可能输给那个老女人。哎，怎么说话呢？联合国世界卫生组织规定了，四十四岁以下的都是青年。然姐，我又不是说你，那你说谁呢？说他